떨어지는 말투가 많이 기억에 남아요. 매끈하게 깎아 놓은 듯한 똑 떨어지는 서울말. 저는 고향이 부산이거든요. 제가 하는 서울말과 좀 달라요. 언니가 하는 서울말은 정말 아, 그랬었니? 하면서 이렇게 언니가 늘 처음에는 조금 깍쟁이 같죠. 근데 말 맛이 있어요, 그 말이. 정윤아, 이리 와, 이쁘나. 맨날 막 이쁜이라고 하셨던 것 같아요. 여기, 여기다가 뽀뽀를 너무 세게 하셔가지고 매일 여기 볼이 너무 아팠어요. 너무 잘해주시고 좋은 선배님이셨고 또 제가 영화로 데뷔를 했지만 가수 쪽에 있다가 다시 이제 30대 초반부터 다시 영화계로 돌아왔잖아요. 독립영화부터 제가 바닥부터 다시 시작을 했는데 그때도 되게 응원을 많이 해주셨어요. 그래서 저한테는 굉장히 크고 따뜻한 선배님이셨어요. 네. 제가 딱 따옴표를 써서 이렇게 저장해놓은 말씀이 있더라고요. 최고의 자리는 없어. 죽을 때까지 배우는 최고를 향해서 갈 뿐이야. 그때까지 계속 참고 견뎌야 해. 라는 말씀을 하셨었는데 그때는 최고의 자리는 없어 라는 말씀이 굉장히 마음에 왜 최고의 자리라고 생각하는 분께서 그런 말씀을 하시는지 조금 의아하고 이해를 완벽히는 못했던 것 같은데 지금은 그 말씀에 대해서 음 항상 앞으로 나아가고 더 위로 올라가고자 하는 욕망과 어떤 그런 열정을 계속 품고 계셨구나 라는 생각이 다시 들었고요 마지막에 하셨던 말씀이 되게 지금은 조금 더 사무치는 것 같아요. 참고 견뎌야 해 라는 말. 음. 유명한 말씀을 하셨잖아요. 우리가 돈이 없지 가오가 없냐. 그런 당당함과 그런 자신감과 또 후배를 사랑하는 그런 마음들, 태도들이 되게 유쾌하게 함축적으로 담겨져 있는 그런 문장이었다고 생각을 해요. 그 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 그 말이. 그래서 되게 선배님스러운 말씀이다 이런 생각을 했었습니다. 강수연 선배님의 인터뷰를 본 적이 있는데 선배님께서 연기를 잘하는 할머니 배우가 되고 싶으시다라고 하셨던 인터뷰를 봤었어요. 저는 어떤 배우가 되고 싶냐는 질문에 항상 죽을 때까지 연기하는 배우가 되고 싶다라는 말을 했었거든요. 근데 그게 쉽지 않다고 생각해요. 저랑 되게 비슷한 생각으로 연기를 하시지 않, 않으셨을까 라는 생각이 들고 저 또한 강수현 선배님처럼 죽을 때까지 연기하는 그런 배우가 되고 싶다는 생각이 듭니다. 언니 가 쓰러져서 병원에 갔다는 소식을 듣고 제가 친구네 집에 있었는데 그 친구네 집에 철수와 미미의 청춘 스케치 LP가 있었어요. 중환자실에 제가 가볼 수도 없고 마음은 답답하고 그 LP를 들었어요. 그걸 듣는데 영화의 대사들이 막 흘러나오더라고요. 야. 김철수 이러면서 <웃음> 그 음성이 굉장히 아 지금도 어, 네 생생하죠 그 굉장히 여성스러운데 약하지 않고 되게 멋있는 목소리였어요 시바지라는 영화를 제가 너무나 좋아하는 영화였고요 연기도 또 너무나 잘하셨고 그리고 항상 이제 언니를 보면서 배우의 꿈도 있었죠 언니처럼 베니스라는 그런 큰 영화제에서 상도 한번 타보고 싶었고 계속 영화가 하고 싶었고 애기 때는 항상 그랬던 것 같아요 뭔가 제2의 강수연이 타이틀을 항상 이렇게 되새기면서 열심히 영화를 사랑하자 막 이런 자세가 있었던 것 같아요 선배님의 작품을 떠올렸을 때 가장 첫 번째 작품을 떠올리라고 하면 저는 여인 전화였던 것 같아요 근데 사실 그게 대, 제가 되게 어렸을 때거든요 엄마가 항상 그 드라마를 보셨으니까 옆에서 그거를 봤던 기억이 나고 어린 저한테 되게 강렬했던 기억인 것 같아요 책임감 이라는 말이 떠올라요. 한국 영화계도 그렇고 부산 영화제도 그렇고 언니는 굉장히 큰 책임감을 갖고 네 임했던 것 같아요.
그래서 힘들었을 텐데 어려운 순간도 많았을 테고 그런데 절대 약한 소리 한 적이 없어요. 언니를 기억할 몇몇 사람들이 만나서 얘기를 한 적이 있었는데 음, 언니가 가기 얼마 전에도 양희준 감독이 코로나 걸렸다는 소식 듣고 <웃음> 음식 주문해서 보내고 그랬다고 하더라고요. 그런 보살핌을 받은 영화인들이 많더라고요. 그들을 챙기는 것도 본인의 일이라고 생각했던 것 같아요. 대단했구나 이런 생각을 많이 했죠. 선배님께서 부산영화제 공동집행위원장을 하셨었는데 그때 멀찍이서 레드카펫에 걸어 나오시는 모습이 어떤 여성 배우 이상으로 우리나라 영화계의 어떤 미래를 짊어지고 <웃음> 나가셔야 된다는 어떤 그런 책임감과 사명감의 그 포스가 느껴졌달까요? 그 모습이 굉장히 인상 깊었고 음, 저도 욕심을 조금 더 내자면 앞으로 배우 이상으로 어떤 한국 영화계를 이끌 수 있는 인물? 그런 사람이 될수 있을까? 그런 사람이 될수 있겠다라는 가능성을 보여주셨던 것 같아요. 네. 어, 제가 선배님이랑 같은 고등학교를 나왔어요. 근데 활동을 하면서 올해 이제 활동을 하신 뭐 감독님들이나 관계자분들이랑 얘기를 할때 뭐 고등학교는 어디 나왔냐 했을 때 그럼 항상 강수현 선배님 얘기를 많이 하셨거든요. 그만큼 선배님이 되게 영향력 있고 후배들에게도 너무 멋지고 큰 어른이시고 이런 것들을 느끼면서 나도 음 약간 든든하고 의지가 될수 있는 그런 어른이자 선배가 언젠가는 되고 싶다라는 생각들을 종종 했었던 것 같아요. 주변에 많은 선배님들이 항상 그런 얘기를 해주셨던 것 같아요. 배우로서의 그 등지를 잃지 말라고 너가 갖고 있는 그 자신감 그리고 자존감 그런 거를 강수현 선배님이 보여주셨던 어떤 업적이나 사석에서 하셨던 그런 말씀들로부터 제가 더 용기를 가지고 배우로서 앞으로 나아갈 수 있는 그런 힘이 되는 분이셨던 것 같아요. 아 우선 정이 잘 봤다고 <웃음> 얘기해야 될것 같고 배우들이 이렇게 각자 일하느라 아주 자주는 못 만나잖아요. 근데 그래서 지금도 어디서 촬영 중인 것 같고 그냥 다시 만날 수 없다라는 게 잘. 믿기지가 않을 때가 많아요. 만날 수 있으면 좋겠지만. 아, 제가 이렇게 애교가 있는 후배가 아니었어요. 저는 대선배님이기도 하고 조금 어려운 마음도 있었는데 아, 좀더 애교를 부렸어도 되는데 치근덕 됐어도 언니는 다 받아줬을 텐데 내가 왜 그랬을까 그런 생각도 많이 들고요. 저는 언니의 정의를 되게 재밌게 봤거든요. 정의 얘기도 하고 싶고 또 연상호 감독님이 되게 애정이 많으세요. 그래서 아휴 참 이거 또 눈물 날려고 그러는데 이리... 잠깐만요. 수연 언니 얘기만 하면 그렇게 우세요. 그래서 연상호 감독님이랑 같이 언니랑 같이 술 한번 마시고 싶어요. 저에게 해주신 말씀 중에 제가 지금 가장 기억에 남는다는 말씀이 견디고 버텨야 된다라는 말씀이었는데 그 견디고 버티면서 그래도 즐거우셨죠? 라고 물어보고 싶어요. 그동안 한국 영화계를 위해 애써주시고 힘써주셔서 감사드리고 또 고생 많으셨다고 말씀드리고 싶어요. 그 노고를 많은 사람들이 기억하겠죠. 기억할 것 같아요. 기억했으면 좋겠고. <웃음> 네.